ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিট আলেকজান্ডার এবং সাদিকুর বইয়ের এসি সার্কিট অংশের एग्जांपल 9.10 সমাধান করব এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের फाइंड দা ইনপুট ইমপিডেন্স বের করতে বলছে আমাদের ইনপুট ইমপিডেন্স বের করতে হবে ওমেগা এর মান দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে সমাধানটা করতে হবে इंडिकेट कर তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে z1 ইকুয়াল কি হবে যেহেতু শুধুমাত্র এখানে ক্যাপাসিটর আছে তাহলে 1 বাই j ওমেগা c এটা তো আমাদের সূত্র সবাই জানা আছে 1 j ওমেগার মান হচ্ছে 50 এন্ড c এর মান এখানে আছে 2 মিলি ফ্যারাড 2 মিলি জন্য আমরা দেব 10 ইনভার্স 3 जेट वन मान दाड़ा माइनस जे टेन माइनस क्यों कारण जेट ओपरने गाइनस हो जाए जेट टू टा बेर कर जेट टू टा बेर कर ले थ्री प्लस वन बे ओमेगा सर मान आसने मान बसाई थ्री माइनस जे टू ओम जेट थ्री बेर कर जेट थ्री रेजिस्टेंस इंडक्टर सूत्र जेट इनपुट कत जेट इनपुट कत हो जेट इनपुट जेट थ्री और जेट टू टाइम पैराल आले और जेट वन पैराल सीरीजे लिखते जेट टू पैराल जेट थ्री पैराल थ्री सीरीज करी सार्किट कम हो सार्किट अनेकटाडेंस हो मान गो बस जेट टू मान हम माइनस जे टू पैराल जेट थ्री मान हम जे टेन माइनस क्षेत्र 
পুরো লাইনটা যখন সবাই ক্যালকুলেটার তুলে এই জিনিসটাই ভুল করতে থাকে যে এটা ক্যালকুলেটার তুলতে ভুল করে বা ক্যালকুলেটার বসাইতে ভুল করে এটা যদি আপনি ক্যালকুলেটার বসাইতে ভুল করেন তাহলে অ্যান্সারটা ভুল হবে আপনি ক্যালকুলেটার কিভাবে তুলবে ক্যালকুলেটার আপনি প্রথমেই অনেকগুলো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে নেবেন কোনো সমস্যা নেই আপনি যত ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেন কোনো সমস্যা নেই তারপরে আপনার আছে কত এখানে তিনি মাইনাস জে টু এটা তুললেন মানে এটা তুললাম তারপরে ইনভার্স এই ইনভার্সের চিহ্নটা আপনার ক্যালকুলেটার আছে এটা তুললেন প্লাস তারপরে আমার কত আছে এইট প্লাস জে টেন এইট প্লাস জে টেন এটাও ইনভার্স দিলেন আর একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আর একটা ইনভার্স দিলেন এতে করে হলো কি এটা আপনার হচ্ছে প্যারাল থেকে সিরিজ হয়ে গেল মানে দুইটা রেজিস্টেন্স বা ইম্পিডেন্স যখন প্যারাল প্যারাল থেকে কনভার্ট করা হয় তখন এই কাজটা করা হয় প্রথমটার উপর ইনভার্স প্লাস পরেরটার উপর ইনভার্স প্লাস টোটালটার উপর ইনভার্স প্লাস মাইনাস জে টেন এটা করলে আপনার অ্যান্সারটা এটা আসবে আপনার ক্যালকুলেটার এটা চেষ্টা করে দেখবেন আশা করি বোঝাতে পেরেছি এক্সাম্পলের মতো প্র্যাকটিস প্রবলেম প্রায় একই রকম শুধুমাত্র কিছু সংখ্যা চেঞ্জ করা হয়েছে আর কোনো কিছুই না তাহলে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের যে তিনপুটি বের করতে হবে এখানে আমরা এটাকে যদি জেট ওয়ান ধরি এটাকে যদি জেট টু ধরি আর এটাকে যদি আমরা জেট থ্রি ধরি তাহলে আমরা কি পাই আর এখানে ওমেগা সমান আমাদের টেন রেডিয়ান পার সেকেন্ড দোয়াই আছে তাহলে ওমেগা ইকুয়াল আমার টেন রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে জেট ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আর প্লাস ওয়ান বাই জে ওমেগা সি তাহলে আর এর মানে এখানে আমার একশো প্লাস ওয়ান বাই জে ওমেগার মান দশ তাহলে এটা আমাদের মান দ্বারায় একশো মাইনের যে একশো আপনার সরাসরি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করেও ব্যবহার করে এই মানটা নিয়ে আসতে পারবেন ক্যালকুলেটার তুলবেন তাহলে এই মানটা চলে আসবে তাহলে জে টু জে টু তে যেহেতু শুধুমাত্র একটা ক্যাপাসিটর আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই জে ওমেগা সি ওয়ান জে ওমেগার মান হচ্ছে দশ সির মান হচ্ছে ওয়ান মিলি ফ্যারাট তাহলে ওয়ান গুণন টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে আমার মান দ্বারায় মাইনাস জে হান্ড্রেড অনুরূপভাবে জেড থ্রি এটা যেহেতু ইন্ডাক্টর আছে তাহলে যে ওমেগা এর আর এর মান দুইশো প্লাস জে ওমেগার মান দশ এর এর মান এইট তাহলে দুইশো প্লাস জে এইটটি ও এখন আমরা সাইকেল থেকে সাইকেল থেকে দেখতে পাই যে জেড টু এবং জেড থ্রি প্যারালে আছে তার সাথে জেড ওয়ান সিরিজে আছে তাহলে আমরা লিখবো জেড ইনপুট ইকুয়েল জেড টু প্যারালাল জেড থ্রি প্লাস জেড ওয়ান ইকুয়েল ওয়ান জেড টুর মান হচ্ছে মাইনাস জে একশো क्योंकुलेटर क्योंकुलेशन कर एक्साम्पल देखे दिए क्योंकुलेशन क्योंकुलेटर करते हैं अपना एक बार देखे नीबें जो ना पड़ें 
তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটরে তুলি বা প্যারালাল করে প্যারালাল করে সিরিজ করি বা যোগ করি আপনি সাধারণ নিয়ে প্যারালাল করেন কোনো সমস্যা নেই অ্যান্সার একই আসবে তাহলে এটাকে যদি আমরা প্যারাল করে সিরিজ করি তাহলে আমার আসে একশো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট ফাইভ জিরো মাইনাস জে একশো পঁচানব্বই ওহম আর এটাকে আমরা যদি আবার পোলার ফর্মে নিয়ে যাই তাহলে আসে দুইশো পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট সেভেন আপনি রেকটেঙ্গুলার ফর্মে রাখবেন নাকি পোলার ফর্মে রাখবেন সেটা পুরোটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কোন ফর্মে রাখবেন যে ফর্মে রাখবেন অঙ্কের অ্যান্সার হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই আশা করি আপনারা দুটো অঙ্ক বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণ সমাজের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন চেষ্টা করব সলভ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে